আসসালামু আলাইকুম বিসিএস রিটেন ইংলিশে আরো একটি পর্ব আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে বিসিএস রিটেন ইংলিশে প্রসেস সলভিং পার্ট 2 নিয়ে কথা হবে প্রসেস এর ক্ষেত্রে যে আমাদের কম্পিটিশন টি বিসিএস পরীক্ষায় আসে এই প্রসেস টিতে এক নাম্বার যে প্রশ্নটা হয় এই প্রশ্নগুলোকে আমরা থিমেটিক কোশ্চেন বলি থিমেটিক কোশ্চেন অর্থাৎ প্যাসেজ থেকে তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন যেগুলো করা হয় এই প্রশ্নগুলোকে আমরা থিমেটিক প্রশ্ন বলি এক নম্বরে আমাদের এখানে থিমেটিক কোশ্চেন থাকবে 10টি প্রশ্নের উত্তর করতে হয় बेस्ड অন দ্যাট প্যাসেজ ইউ আর টু অ্যানসার অ্যানসার করতে হবে এবং আমি পার্ট 1 এ অর্থাৎ প্যাসেজ সলভিং স্ট্র্যাটেজি পার্ট 1 যে ভিডিওটা ওখানে এই টাইপস অফ থিমেটিক কোশ্চেনের একটা কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম মেইন আইডিয়া কোয়েশ্চেন আজকে আলোচনা করব পরবর্তী কোশ্চেনগুলো নিয়ে আজকে প্রথমে আমরা তাহলে এক নাম্বার মেইন আইডিয়া কোয়েশ্চেন এটা আলোচনা ভিডিও ওয়ানে গেছে ডেসক্রিপশনে ওয়ানের লিংক থাকবে দেখে নেবে আজকে হবে আমাদের ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা আচ্ছা তাহলে এখানে বরাবরের মতোই আমি তিনটি পয়েন্ট এখানে মেনশন করব প্রথমত ফ্যাকচুয়াল জিনিসটা কি আমরা মনে রাখবো ফ্যাকচুয়াল বিষয়টা আসছে ফ্যাক্ট থেকে ফ্যাক্ট শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল তথ্য তথ্য অর্থাৎ প্যাসেজ থেকে কোনো একটা প্রশ্ন যদি প্যাসেজে দেওয়া তথ্য থেকে তথ্যভিত্তিক হয় তাহলেই আমরা তাকে ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন বলব এই জন্য ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন তাহলে ফ্যাক্ট থেকে এই ফ্যাকচুয়াল কথাটা আসছে এটাকে আমরা বলতে পারি স্পেসিফিক detail but detail is plural for the lamp from the passage from the passage or that passage take a specific kuno to top near the prosna kora hai tahale ta camera ball ball factual question a yellow that position passage take a to three tick prosna that a factual question camera keep a bitch in you a passage at a dusty prosna tag bay with dusty prosna এই প্রশ্নটা ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন এই ব্যাপারটা আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব আইডেন্টিফিকেশনের জন্য নিয়ম হচ্ছে যদি আপনার যে প্রশ্নটা প্রশ্নের মধ্যে যদি অ্যাকর্ডিং টু শব্দটা থাকে অ্যাকর্ডিং টু প্যাসেজ অ্যাকর্ডিং টু রাইটার অ্যাকর্ডিং টু অত হ্যাঁ অ্যাকর্ডিং টু প্যারাগ্রাফ ওয়ার্ড অ্যাবার দ্যাট ইজ অ্যাকর্ডিং টু এই কথাটা দিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন শুরু হয় অথবা আপনার প্রশ্ন যদি কোনো একটা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডস অর্থাৎ যদি হু ওয়াট উইচ ওয়ার হাউ এখান থেকে কোনো শব্দ দিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন করা হয় অথবা যদি কোনো একটা প্রশ্ন মনে করেন দা ফার্সেজ तथ्यभित्तिक प्रश्न এবং তার ডেফিনেশন হচ্ছে স্পেসিফিক ডিটেইলস ফ্রম দা প্যাসেজ এই ধরনের প্রশ্নকে তিনবার উপায় আছে অ্যাকর্ডিং টু থাকবে অথবা কোন একটা ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন করা হবে অথবা দা প্যাসেজ দা রাইটার দা অথর স্টেটস দ্যাট এভাবে প্রশ্ন করতে পারে এই ধরনের প্রশ্ন সাধারণত কম থাকে এই দুইটা জায়গায় আমরা পেয়ে যাব অথবা ড্যাশ ইজ এভাবে দিয়ে কোন একটা প্রশ্ন থাকতে পারে তাহলে আমরা দুইটি স্টেপ পেলাম কিভাবে তার সংজ্ঞা তার পরিচয় আর তাকে কিভাবে চিনব এবার আমি বলবো কিভাবে আপনি এই টাইপের প্রশ্নকে সমাধান করবেন তাহলে পয়েন্ট এক দুই এবার তৃতীয় পয়েন্টে যাচ্ছি কিভাবে আপনি এই ধরনের প্রশ্নগুলোকে সমাধান করবেন বা ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেনকে আপনি কিভাবে সমাধান করবেন আচ্ছা এটা হচ্ছে তৃতীয় নাম্বার এটা তৃতীয় নাম্বারে আমি বলবো সমাধান করার কৌশল সমাধান করার কৌশল তাহলে সমাধান করার কৌশল কি আচ্ছা 
মনে করুন আপনার কাছে যে মেসেজটা যে প্রশ্নটা আপনি আইডেন্টিফাই করেছেন এই প্রশ্নটা ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন দেন ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেনটাকে অ্যান্সার করবার জন্য এখানে কৌশল বলতে কৌশল না বলে ব্যাপারটাকে বলি নিয়ম নিয়ম হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আপনার কাছে প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ যে প্রশ্নটাকে আইডেন্টিফাই করেছি প্রশ্নটাকে আপনি ভালোভাবে খেয়াল করবেন প্রশ্নের মধ্য থেকে একটা কি ওয়ার্ড সিলেক্ট করবেন হুম মনে করুন আপনার একটা প্যাসেজ দিল গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে একটা ক্লাইমেট চেঞ্জের বিষয়ে অনেক তথ্য দিয়ে একটা প্যাসেজ দিল এখন মনে করুন জাস্ট ফর এক্সাম্পল আমি কয়েকটা লাইন উদাহরণস্বরূপ বলি মনে করুন দ্য অ্যাভারেজ টেম্পারেচার অফ আওয়ার অ্যাটমসফিয়ার ইজ ইনক্রিজিং ডে বাই ডে পিপল আর কুয়েলি ডেস্ট্রয়িং আওয়ার ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট বিকজ অফ দ্য র্যাপিড গ্রোথ অফ পপুলেশন দ্য নাম্বার অফ ভেহিক্যালস আর ইনক্রিজিং অন দ্য স্ট্রিট বিকজ অফ জাস্ট বিকজ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড আরবানাইজেশন দ্য এমিশন অফ কার্বন ইজ অলসো ইনক্রিজিং ডে বাই ডে ইট হ্যাজ বিন ইনক্রিজ ফোর টু সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ডিউরিং লাস্ট সিক্স ইয়ার্স আইস বার অফ দ্য পুলস আর মেল্টিং সি লেভেল ইজ রাইজিং and the main culprit for this global warming is carbon dioxide world's conscious states are working to prevent such kind of practice to remove this uh, from our from this world ebhabe climate change ba global warming niye kichu kotha bol from this world ebhabe climate change ba global warming niye kichu kotha apnake dilo eta hocche this is mon kore just for example these are the sentences ei sentence ক্লাইমেট চেঞ্জ বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে কিছু কথা আপনাকে দিল এটা হচ্ছে দিস ইজ মনে করেন জাস্ট ফর এক্সাম্পল দিস আর দ্য সেন্টেন্সেস এই সেন্টেন্সগুলো থেকে আপনার একটা প্রশ্ন দিল মনে করেন একটা প্রশ্ন এভাবে দিল হোয়াট ইজ দ্য মেন কালপ্রিট ফর দিস গ্লোবাল সমাধান করার কৌশল বা সমাধান করার নিয়ম হলো এই প্রশ্ন থেকে আমরা একটা কি ওয়ার্ড সিলেক্ট করবো তাহলে এই প্রশ্নের কি ওয়ার্ড কি এটা একদম যে কবি পারবো এখানে কালপ্রিট সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে তাহলে এই কিওয়ার্ডটা তাহলে এই কিওয়ার্ডটা নিব পেসেজে যাব যেখানেই এই কিওয়ার্ডটা পাওয়া যাবে ওই জায়গাটা পড়ে আপনাকে অ্যান্সার করতে হবে যদি ওভাবেই অ্যান্সার করেন তাহলে এই প্রশ্নের একিউরেট অ্যান্সার আপনি পাবেন করবেন অন্য কোনো সিস্টেমে যদি অ্যান্সার করতে যান আপনার অ্যান্সার হওয়ার পসিবিলিটি নাই বললেই চলে ক্লিয়ার কথাবার্তা এখন এই পদ্ধতির বাইরে কি সারা কোনো পদ্ধতি না কোনো পদ্ধতি নাই অ্যাকচুয়ালি আপনি আমরা যারা সলভ করি অবচেতন মানে হয়তো এভাবেই করি এই জিনিসটাকে একটু সিস্টেমের ভেতরে ভুলগুলো না হওয়ার জন্য কিছু কথা আপনার জানা দরকার তাহলে আমরা ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন আইডেন্টিফাই করেছি এই যে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড আছে এটা দিয়ে আমি বুঝলাম এটা ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন এরপরে আমাদের সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে এখান থেকে একটা কিওয়ার্ড সিলেক্ট করলাম তারপর আমরা পেসেজে যাব যেখানে ওই শব্দটা পেয়েছি ওখানে আন্ডারলাইন করলাম প্রয়োজনে ওই জায়গাটা পরে অ্যান্সার বের করে ওটা অ্যান্সার করব আচ্ছা এখন এই পদ্ধতিতে অ্যান্সার করতে গিয়ে আপনার দুইটি প্রবলেম হবে এক নাম্বার প্রবলেম হচ্ছে এই যে কিওয়ার্ডটা আমি নিলাম এই কিওয়ার্ডটা পাওয়া যাচ্ছে না কিওয়ার্ড পাওয়া যাচ্ছে না পাওয়া যাচ্ছে না যদি কিওয়ার্ড পাওয়ার না যায় যে শব্দটাকে প্রশ্ন থেকে কিওয়ার্ড হিসাবে নিয়েছেন ওটা যদি কিওয়ার্ড পেসেজে পাওয়ার না যায় দেন ওয়াট টু ডু কোনো সমস্যা নাই আপনি জাস্ট শুরু সলভ করার শুরু থেকে এই ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন এই শব্দের কোনো সিনোনিমাস ওয়ার্ড ওখানে আসছে কি না তার মানে হি পাওয়া না পাওয়া যাচ্ছে না এমনটা হলে আমরা তাহলে চেষ্টা করব তার কোনো সিনোনিম ব্যবহার করা হয়েছে কি না সেদিকে আমরা নজর রাখবো একাধিক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে 
पैसेजर मत अनेक हिज सैजर एक पैसेज थे एखे एकाधिक जगह जो आप किड पाई दैन व्हाट टू डू सर दैन कि करबें जान प्रथम बेसिकली नियम हो तीन जैगे पाइले तीनटे जैगा पर प्रश्न साथ कनेक्टेड जिनटा के बैर कर उत्तर करा कि तीनटे जैगे अन्सार एक प्रश्न थकबेना एर जो एक क्ज करबें बेपारूब सहज यहाँ से धरू ये प्रश्न के किड हिसाब से कलप्रिट शब्द नहीं कर मेन कलप्रिट अर्थात किडर सैजटा के बाड़िए नीबें जो अपनी मेन कलप्रिट दुई शब्द एक जैगे चाहबें तक देखा जाए एक जैगे पाव जा इनफरमेशनगुल पढ़ले विचार कर उत्तर पे जा प्रथम प्रब्लेम वन हे पावा जा पावाना गले खेल रखब कोम व्यवहार कर द्वित हे एकाधिक एकाधिक जैगे पावा जाधिक जैगे पावा गले चेषा करब किड 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 बाड़िए नवा किड बाड़िए नवा ये दुटो पॉइंट पे गलम तशा करी भिडियो जेहतु तो अपनी चैनल सुनते कथा रिपीट करा दुटा विषय मैं मेने चलो और एक बेपारे ख्याल रखते हम एन ये आपने जो कन्फार्म हो फैक्चुअल क्वेश्चन एवं ये पद्धति सल्व कर ना कर ये बल्ल प्रश्न के किड नीबें किड पेसेजे जाबान उत्तर बैर करबें एभवे ये पद्धति ना गए जो एर एक प्रश्न अपनी पे प्रश्न के निजे मत कर कि बनिए उत्तर कर दें तो उत्तर ना उत्तर होना कारण फैक्चुअल क्वेश्चन मान हे एम उत्तर आपके करते हैं जहाँ पेसेजे आसेजे नाई एम को इनफरमेशन पेसेजर उत्तर हिसाब से लिखे देा जा बेपारे और एक क्लैरिफाई कर चेषा करी बेपार्ट रखम धरू आपके एक क्वेश्चन दिल मन कर What people offer as dowry in our country? It is a question. Jo tu prata nii hai, jo tu nii apna ke tapas se isdilo. Ekam jo tu prata ei issue ta apna kache kuch known ekta issue. It is a social practice. Ei abar shoma je ghoto man. चलमान एक घटना बोले विषयटार ऊपर अपना जथेष धारणा आखिर आपके प्रश्न कर लो व्हाट एक्चुअली पीपल अफार एस डोरि यह प्रश्न कर लो एन पैसेजर मध्य धरून मन कर पैसेजर मध्य दे रिच पीपल यूजुअलि अफार भेलुएबल प्रोडक्ट डिंग देयर डटार्स मैरिज डिंग देयर सिसटार्स मैरिज पुअर पीपल साफार दिस Government has taken lots of initiative to prevent such kind of bad practice from our society. Eva be door system ni onak tothu dilo. Thale apna ke prashno kollo what people actually offer. Ekon apni janen jo tu kisi ke manush television diche, aye product diche. Ekon apna jana hisha pe aye video ke apna kori chito no ni shi hisha pe apni ekon answer kore dilen answer people people offer offer. As dowry, a TV, tablet, the fridge, etc., etc. Which product are named? Which dealer? Jab paise se chilo na? Don't do this. Ita kora jab na. Ota apni janen kitu paise je nai? Amon kono kotha factual question ka answer isha be kora jab na. So, a factual question ta kuch important. Poi triste ke chowlish pujon to check koi ta written puri kya kya se protect ta ei main area question jab abe aarche. प्रत्येक पेसेजर मध्य अलमोस्ट बाकी प्रश्नगुल फैक्चुअल ही बाकी जो कैटागरिगुलो आगो तेम एक क्जे ना यो एम सिक्यू परीक्षा साधारण तो आ मूलत पैसेजर जो थीमेटिक क्वेश्चन द्वित प्रकार देखें मोस्ट अब द क्वेश्चन दस ट प्रश्न मध्य हम एक मेन एरिया बाकी नये प्रश्न ही फैक्चुअल होते अथवा बाकी बसिभाग प्रश्न ही फैक्चुअल होते अन्य टाइप एक दुटा प्रश्न आसते परे एक फैक्चुअल क्वेश्चन अन्सार मन गड़ा को कथा दिए पेसेज बेस्ड उत्तर ना लिखे अन्सार करा जाए ना जा अन्सार करते हैं वो जो सिसटेम बोले वही सिसटेमे एंड दैट द फैक्ट एट हमारे ये फैक्चुअल क्वेश्चन सल्व करार जो नियम एवं कथागला अपना मैनेज कर तृत्य नम्बर हमें पर बनगूल लम्बा ना कर आज के गुरुतवपूर्ण कैकटा कथा बोले दीची तृतय नम्बर हो इनफारेंस क्वेश्चन इनफारेंस क्वेश्चन इनफार ये इनफार कथा आसत 
ইনফারেন্স কথাটা আসছে ইনফার থেকে ইনফার শব্দের অর্থ হচ্ছে টু জাজ বিচার করা বিচার করা তার এখানে বিচার করার সাথে এই ইনফারেন্সের বাস্তবতাটা প্যাসেজের সাথে কি প্রথমে এটা এই ব্যাপারটা হচ্ছে মূলত এই প্রশ্নটা দিয়ে কি চাওয়া হয়ে জানেন এই প্রশ্নটা দিয়ে লেখক যে তথ্যগুলো প্যাসেজের মধ্যে দিয়েছেন এই তথ্য থেকে কোন একটা আংশিক তথ্য বা কোন একটা পার্শিয়াল ইনফরমেশন সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্নটা করে নেই এই ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনটা হলো লেখকের যে লেখনী লেখকের লেখক প্যাসেজের মধ্যে যে তথ্যগুলো দিয়েছেন এই তথ্যগুলোকে সাপোর্ট করে কিন্তু প্যাসেজে নাই তথ্যগুলোকে সাপোর্ট করে কিন্তু প্যাসেজে নাই এমন বিষয়ে সম্পর্কে প্রশ্ন হচ্ছে ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটাকে ডিফাইন করা যায় এভাবে এটাকে লিখা যায় লজিক্যাল কনক্লুশন টু রাইটার্স এটিচিউড ঠিক আছে লেখকের মনোভাবের প্রতি আপনার একটা যৌক্তিক অভিমত এটাই হচ্ছে ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন মোস্ট অফ দ্য ক্যান্ডিডেট যে সকল প্রার্থীরা এই প্রশ্নের উত্তর ভুল করবে রিজন হচ্ছে ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনটা কি সেটা না জানা এখন আপনারা জেনে গেলেন ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন হচ্ছে মূলত এমন একটা তথ্য আসবে যে তথ্যটা প্যাসেজ থেকে কপি করা যাবে না মূলত প্যাসেজের কথাগুলোর উপরে আমার নিজস্ব একটা মত এটাই হচ্ছে ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন কীভাবে চিন্তার একটা প্রশ্ন এটা ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন এখানে মাথায় রাখবেন যদি প্রশ্নের মধ্যে ইনফার শব্দ থাকে প্রশ্নের মধ্যে থাকে সাজেস্ট প্রশ্নের মধ্যে ইনফার সাজেস্ট যদি থাকে ইমপ্লাই এই টাইপের শব্দ থাকে এই শব্দগুলো এই তিনটে শব্দ মাথায় রাখলেই হবে ইট ইস ইনফার্ড ফ্রম দ্য প্লেস প্যাসেজ দেয় দ্য প্যাসেজ সাজেস্ট দেয় ইট ইস ইমপ্লাইড বাই দ্য রাইটার বাই দ্য প্যাসেজ দ্যাট এই টাইপের কোনো প্রশ্ন থাকলে বুঝবেন দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন এখন ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনকে সলভ করার জন্য ফ্যাকচুয়াল মতো এত কোনো পদ্ধতি বা সিস্টেমের কোনো দরকার নেই এক্ষেত্রে অ্যান্সারটা হবে লেখক প্যাসেজে যা লিখেছেন তার উপর ভিত্তি করে আপনার নিজস্ব একটা লজিক্যাল যৌক্তি কানেক্টেড সাপোর্টিভ একটা কথা লিখে দেওয়া সুতরাং আপনি যদি ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনটাকে ধরে প্যাসেজ থেকে কোনো একটা লাইন তুলে দেন দেন ইয়ার অ্যান্সার ইজ নট কারেক্ট অ্যান্সার হতে হবে আপনার নিজস্ব কথা যেটা প্যাসেজকে সাপোর্ট করবে মাত্র কিন্তু প্যাসেজের প্যাসেজ থেকে কোনো তথ্য রসদ অনুসঙ্গ আপনি নিতে পারেন কিন্তু প্যাসেজ থেকে কোনো লাইন হুবু তুলে দিয়ে অ্যান্সার করা যাবে না ঠিক আছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার করব নিজে থেকে একটা কনক্লুশন নিজে থেকে একটা ডিসিশন ইয়োর ডিসিশন লজিক্যাল কনক্লুশন লজিক্যাল ওপিনিয়ন লজিক্যাল ওপিনিয়ন টু রাইটার্স অ্যাটিচিউড এই হচ্ছে ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে এটা সব সমাধানের জন্য নিজে থেকে লিখতে হবে আচ্ছা এবার আসেন আমাদের কাছে টোন কোয়েশ্চেন আর একটা হচ্ছে কি কোয়েশ্চেন টোন কোয়েশ্চেন টোন শব্দের অর্থ কি টোনের অর্থ যে সুর এটা আমরা জানি একজন লেখক যখন কোনো একটা প্যাসেজ কোনো একটা আর্টিকেল লিখেন একজন লেখকের লেখনীতে কিন্তু তার মনোবাসনা মনোভাবনা নিজের যে চেতনা বিষয়টা নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি এ ব্যাপারগুলো তার লেখনীতে ফুটে ওঠে এবং স্ট্যান্ডার্ড রাইটিংয়ের একটা নিয়ম হলো আপনি তার স্টার্টিং লেভেলে অর্থাৎ কোনো একটা লেখনীর শুরুর দিকে আপনি নিউট্রাল থাকবেন মাঝখানে আপনি পক্ষে বিপক্ষে যুক্তিগুলো উপস্থাপন করবেন এবং লেখা যখন আপনি শেষ করবেন আপনার নিজস্ব সিদ্ধান্ত আপনি জানাবেন এটি হচ্ছে একজন একটা ফর্মাল রাইটিংয়ের নিয়ম এখন যদি কোনো প্রশ্ন টোন কোয়েশ্চেন হয় টোন মানে হচ্ছে লেখকের উদ্দেশ্য জানতে চাই এ তাহলে এটার এই পরিচয়টা হচ্ছে লেখকের পারপাস সম্পর্কে জানতে চাই এটা যদি এই টোন কোয়েশ্চেনকে চেনার জন্য উপায় হচ্ছে এই টোন শব্দটাই থাকবে টোন থাকবে এখানে থাকতে পারে অ্যাটিচিউড থাকবে এখানে থাকতে পারে পারপাস শব্দটা থাকবে এই ধরনের শব্দ থাকলে বুঝবেন এটা কি কোয়েশ্চেন টোন কোয়েশ্চেন তাহলে আমি টোন কোয়েশ্চেনের পরিচয় দিতে গিয়ে যে একটা কথা বলেছি কথাটা হচ্ছে একজন লেখক একটা স্ট্যান্ডার্ড মানের লেখনীতে লেখনীর উপস্থাপনটা কীভাবে হয় প্রথমে নিউট্রালি শুরু করেন মাঝখানে পক্ষে বিপক্ষে যুক্তিগুলো দেন শেষে সিদ্ধান্ত জানান নিজের সিদ্ধান্ত জানান তাহলে লেখকের সিদ্ধান্তটা কি প্যাসেজের শুরুতে থাকবে না শেষে থাকবে নিশ্চয়ই শেষে থাকবে সুতরাং যদি টোন কোয়েশ্চেন আপনি পেয়ে যান এই টাইপের প্রশ্নের সমাধানের জন্য কি করণীয় জানেন প্যাসেজের শেষ দিকে চলে যান বিশেষ করে দেখেন ইন দ্য ইন দ্য নাকশেল 
in fine, in conclusion, monopoly at the end. So finally, either a cotulu conclusive connector of the paper. Leconite, so the in final the at last the last but not the least it a prescope the Bubuhat Kore. सबाईकुम